Le Shot Show, c'est toujours la place pour voir les nouveautés. On est en 2023 à Vegas, dans le kiosque de Browning, avec Stéphane Pécha, toujours en forme. Toujours en forme. Depuis tantôt, on j'imagine. <rire> T'as trois fois, je lui demande s'il est en forme. Il va être en forme en tabarouette tantôt. Stéphane, l'avenue de l'utilisation des sluggers pour la chasse, entre autres au Cervidé, très intéressant. Ça a été un game changer pour plusieurs personnes. Et évidemment, il y, a, il y a plusieurs compagnies qui se sont adaptées. Browning en est une de celles qui a amené plusieurs de ses modèles dans cette compatibilité-là, dans cette nouvelle réalité-là qui fait le bonheur de beaucoup de personnes. Dans mes mains, de mon côté, j'ai le Silver qui, lui, oui. va être présent dans le prochain catalogue, si je ne me trompe Exactement. pas. Exactement. En fait, il est déjà au catalogue 2023. Oui. Et puis, c'est dans le nouveau euh, Camo Ovix, disponible en 12 et en 20, comme celui que tu tiens euh, présentement dans tes mains. Donc, beaucoup plus léger que le calibre 12, avec une balistique très intéressante. De plus en plus, on vend du, du calibre 20. Pour, dans le euh, Dans le canon rayé. Oui, exactement. Et dans le Silver, on a... Un autre avantage qu'on ne peut pas passer à côté, le côté accessibilité. Oui. Donc, on arrive à quelque chose qui est excessivement accessible. Oui. Il va y avoir des petites différences avec le prochain qu'on va vous présenter. Honnêtement, la dame qui est derrière la caméra présentement, Mme Kate Nadeau-Mercier, est propriétaire d'un silver. Puis c'est pas mal ce qu'elle prend tout le temps quand on part faire quoi que ce soit qui fonctionne avec un fusil parce qu'elle l'adore. Donc, très bien. Le fait aussi d'avoir suivi la vague. Euh, l'espèce de vague qui est apparue avec le V l'année passée, tout le monde s'est mis à triper sur le, sur le camo et de l'appliquer sur les armes, eh bien, ça vient donner un petit kick supplémentaire qui est très, très, très intéressant. Et là, dévoilement chaud chaud. Introduction, ça fait, pour être honnête, ça fait deux ans qu'on entend, on entend parler des rumeurs sur le Maxus à canon rayé. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté 2023 du chaud chaud, une introduction. Le Maxus, ici, avec toutes les propriétés qu'on connaît, le, le système de, de, de casque pour changer oui. le l'ajustement pour le personnaliser à, no à notre euh, configuration, à notre, à notre corps. Le cantilever, donc tout ce que finalement le silver con contient, mais dans une carcasse Maxus, plus légère. Donc, ça, plus plus, plus léger que le plus silver. Léger. Oui. Donc, le, ben, 12, calibre 12 pour calibre 12, évidemment. Donc, on, a, on arrive à 7 livres 3 dans le Maxus, on est à 7 livres 12 dans le silver. Ça va être important de dire aux gens là, qui sont en train de regarder les statistiques présentement, là, c'est pas la même chose lorsqu'on parle du poids d'un slogger versus un fusil standard. Il y a plus de viande après le canon. Là. Il y a plus de... Pour être capable de faire les rayures, ça fait vraiment un canon plus, euh, plus impétitif. Et voilà. Euh, le Maxus, vous l'avez connu dans les dernières années, le Maxus 2 comme étant... Il s'est placé comme étant le 12, le 12 qui donne le moins de recul de l'industrie, littéralement. Donc, le plus agréable à tirer. Alors là, quand on passe au slogger, il faut comprendre que l'obturation qui va avoir lieu au niveau du canon va être beaucoup plus sévère, donc la rétroaction des gaz va être beaucoup plus grande. Alors, on a tout avantage à aller vers une arme comme le Maxus 2, qui au départ est reconnu comme étant le plus permissif au niveau du recul sur le marché. Alors ça, c'est une belle, grande nouveauté. Lui va être disponible à partir de quand? C'est encore là, c'est pour cet automne. Là. Donc, euh, ça devrait être en magasin en septembre. Donc, le Silver dans le 20 et dans le 12. Le Maxus, lui, c'est dans le 12 en ce moment? 12 seulement. OK. Ouais. Précommandé chez vos marchés. Je vous le dis ça assez souvent. Hein? Je vous le dis ça assez souvent. Si tu ne veux pas passer à côté, il faut que tu le demandes avant. Parce qu'il va avoir commandé pour ce qu'il prévoit à vendre. Fait que si tu n'es pas là-dedans et que c'est tout parti, tu n'en as pas. <rire> Merci, Steph. Ça fait plaisir.